ni Dr. Paul Nelson kutoka Clinic ya Afya Mapenzi Mwanza. Na kuletea mada inayosema hasara za ubikra. Hasara za kuwa bikra. Nasemaje nimekutia mada hii baada ya kukutana kesi mbalimbali za watu ambao wameingia ndani ya ndoa wakiwa mabikra. Na jambo hili limekuwa linawaumiza wakina dada wengi kuona kwamba amempa mwanaume usichana wake alafu mwanaume hakumuoa na wengine wanasisitiza kwamba hakuna kufanya mapenzi mpaka baada ya kuoana. Sasa mwanamke ambaye anakuwa na msimamo huo kwamba siwezi kufanya mapenzi mpaka siku ya harusi mara nyingi huwa anaachwa. Anamwambia mwanaume mimi siku tayari kufanya mapenzi mpaka siku ya harusi, mwanamke mwanaume baada ya siku chache anaachana naye. Au wanasumbuana nasumbuana au wanadanganyana mwanaume anaendelea kuchepuka wote mwanamke ana matumaini kwamba na mchumba mwaminifu kumbe si kweli nao ushahidi wa jambo hilo tafiti zinaonyesha kwamba wanawake huanza kufanya mapenzi kati ya umri wa miaka 16 hadi 20 asilimia kubwa ya mabinti wanaanza kushirikiana tena na katika umri huo na tafiti hizi zinatisha kidogo kwa maana kwamba wasichana wanapoanza kufanya mapenzi kuna mabadiliko yanayotokea katika mahusiano yao na wasichana wenzao tafiti hizo zinaonyesha wazi kwamba mwanamke anapoanza kufanya mapenzi uhusiano wake na marafiki zake wa kike unabadilika unabadilika kwa sababu gani kwa sababu gani kuna ile hali ya kuona kwamba huyu amekuwa kama vile ni mpinzani sasa tafiti hizo zinaonyesha kwamba eh, asilimia arobaini na tano ya wasichana mahusiano yao na wasichana wenzao hupungua wakati wavulana mahusiano yao na wa na wavulana wenzao huongezeka kwa asilimia nane sasa wanawake wanapoanza mahusiano ya kimapenzi baada ya kubikiriwa wanashangaa kuona kwamba starehe au utamu au burudani walikuwa wameitarajia hawakuipata wengi hawafiki kileleni na hawafurahi tena la ndoa na wengine wanajaribisha hata kutembea na wanaume wila watatu baada hawafiki kileleni sasa kigumu ambacho nimekizungumza ni kwamba mwanaume anajitahidi sana ampate mwanamke bikira anapompata bikira yule bikira yule anakuwa hajui mambo mengi juu ya kumfanya mwanaume afurahie tendo la ndoa kwa maana mwingine kwamba ataonekana mwanamke huyu anaboa sasa utapokuwa unamboa mwanaume wakati tendo la ndoa hujui kwamba unamboa na huyu mwanaume hana ujasiri wa kukuambia sasa unajikuta kwamba mwanaume baada ya kukubikiri baada ya muda fulani hana interest na wewe tena japokuwa mwanzoni alionyesha interest kubwa sana alikuwa anakufuatilia na kuwinda na nini message nyingi ma, simu nyingi anakupigia zawadi nyingi lakini baada ya kubikiri mwanaume huyu hawi na msisimko ule ule haonyeshi seriousness ule ule sasa hali hii japokuwa mwanaume anafurahia kwamba amembikiri mwanamke yule amempata msichana yule aliyekuwa anamwinda kwa muda mrefu lakini ukoronyeni kwamba uwezo huyu mwanaume vile vile kufundisha mwanamke wakati wa tendo la ndoa wanakuwa ni mdogo. Na hiyo basi mwanamke ambaye anaingia kwenye mahusiano akiwa bikra baada ya muda fulani ataonekana mzigo kwa yule mwanaume. Kwa maana mwanaume hawezi akamfundisha na mwanaume anamuona mwanamke huyu anaboa kitandani na anamuona mwanamke huyu kama stress katika maisha yake. Sasa hali hii inawaponza wanawake wengi sana. Wanajuta kwa nini waliingia kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa sababu huyu mwanaume amebadilika hayuko kama vile mwanzoni sasa unapoingia ndani ya ndoa uwe kama bikra uwe au kao kuwa bikra lakini cha msingi ni kwamba ulipoanza mapenzi kama bikra kuna mambo mengi ulikuwa huyajui juu ya kumshika mwanaume jinsi gani unaweza kufanya urafiki na mwan, na uume wa mwanaume jinsi gani unaweza kumbusu mwanaume jinsi gani unaweza kumlamba lamba na kumshikashika mwanaume ili afurahie tendo la ndoa mambo hayo yote yalikuwa yako gizani sasa unapoingia ndani ya ndoa kweli mwanaume amefurahia kukuta bikra amefurahia sana kukuta bikra lakini ni kwamba huyu mwanaume ameshatembea na wanawake wasiopungua watatu kabla yako anakulinganisha na wanawake wengine anakuona una boa na hata kama hujaolewa sawa umeshakuwa na wanaume wawili au watatu wanne sawa lakini bado huna ufundi wa kutosha wa kumfurahisha mwanaume kitandani kama nilivyozungumza tafiti zinaonyesha kwamba asilimia tano ya wanawake urafiki wao na wanawake wenzao unapungua wakati urafiki miongoni mwa wanaume unaongezeka kwa asilimia 
Sasa hii ni idadi kubwa sana. Wanawake wanaume wanazungumzia juu ya ubora wa tendo la ndoa wanalokutana nao miongoni mwa wanawake. Sasa tafiti hiyo inaonyesha kwasi vile vile kwamba wanaume wanapokuwa wameingia kwenye mahusiano hayo, mahusiano yao yanapokuwa hayahusishi tendo la ndoa. Yaani mwanaume ana mahusiano na Bikra lakini hajaanza kucheza naye tendo la ndoa na na uhusiano huo unaendelea mahusiano yao na wanaume wenzao hupungua kwa asilimia tisa wakati wanawake ambao watakuwa wanachezana wanachezana tu na wanaume lakini hawafanyi tendo la ndoa mahusiano yao na wanawake wenzao yanaongezeka kwa asilimia tano unaweza kuona jinsi gani kwamba kushirikiana tendo la ndoa mwanamke ambaye ni Bikra na anakuwa ana, ana, ana katika nafasi nzuri sana ya kuendeleza urafiki wake na marafiki wenzie wa kike wanazungumzia juu ya wanaume walivyo wanazungumzia jinsi ya mambo kama yale wanacheka kwa hiyo urafiki kati ya mwanamke na mwanamke unaongezeka pale anapokuwa hajaanza kushiriki tendo la ndoa lakini mwanaume urafiki kati ya mwanaume na mwanaume wenzie unapungua kwa asilimia tisa kwa hiyo utaona kwamba mwanaume anajikuta yuko kwenye pressure ya kukutana na mwanamke hawezi kuwa na mahusiano na mwanamke bila kumtia. Sasa hii inawaletea shida wanawake. Sasa wanawake wanapata shida wanapoingia ndani ya ndoa kwa sababu mambo mengi wanakuwa hayajui. Na nipenda nikupe mfano wa dada mmoja ambaye amenitumia message jina lake limelihifadhi. Anasema hivi dada, sikilize. Habari za leo daktar. Mimi naitwa Desh Desh. Nimeolewa na ndoa yetu ina miaka sita Kiu kweli daktar nimebarikiwa sana na mafundisho yako hapa YouTube. Sasa nahitaji video za kumwandaa mwanaume maana niliolewa nikiwa Bikra na vitu unavyofundisha sijawahi kuvisikia pia mume wangu ni msaliti sana alishaniomba msamaha mara nyingi kila nikimfumania nina na, 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 anaomba msamaha daktari anampenda sana mume wangu naomba unisaidie video hizo za jinsi ya kumwandaa mwanaume ili aweze kupata raha ya kiwango cha juu asitamani nje unaweza kuiona message ya huyu dada sawa Mwaja niangalia kama unaweza kuiona hapa vizuri jani weke kwenye mwanga mzuri hapa unaweza kuona message ya huyu dada sawa all right okay niangalie jinsi gani anaweza kuipata vizuri hapa unaona hii ndio message ya huyu dada unaona habari nime, nime, habari za leo doctor unaona message hiyo nime, nime sawa nimeolewa na nina miaka mitano kwenye ndoa kiukweli nimebarikiwa sana unaona unaona mambo yanayo huyu ni mwanamke anayekiri wazi kwamba hajawahi kufurahia tendo la ndoa na mume wako mke wake ameanza kuwa mume wake ameanza kuwa msaliti mno sasa hali kama hiyo ndugu msikilizaji haipasi kukuta wewe ni muhimu uweze kujifunza mbinu mbalimbali mbali za kufurahisha mwanaume wakati wa tendo la ndoa ili afurahie tendo la ndoa kwa kikamilifu usisubiri kuambiwa tafuta elimu mwanaume anaweza kakuchezea kakuacha hali hiyo haipendezi iongeze wanasema waswahili usikae kimya ukasubiri kila kitu uambiwe iongeze uweze kuwa na utamu wa kutosha kitandani ili mwanaume aliyewe aliyekuwa na uhusiano na wewe ajivunie kuwa na wewe apate utamu wa kiwango cha juu kiasi ambacho anapopizi mpaka anatetemeka anapiga kelele anajishangaa yeye mwenyewe hiyo inawezekana kwa hiyo fuatilia channel hii na agizia video na majarida ambayo yataweza kusaidia kuboresha mahusiano yako katika kiwango cha juu sana usibakie mshamba jiongeze na kama unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza jisajili kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe bofia upate maelekezo ukitaka ushauri au mawasiliano na mimi namba zangu za simu ni hizi zifuatazo 0754399794 nitaziandika hapo chini tuwasiliane kwa ushauri kwa njia ya simu ni shilingi 5000. Ukija mwenyewe live niko Mwanza ni shilingi 10000. Tuwasiliane kwa namba hizo ambazo nitaziweka hapo chini na Mungu akubariki.